Hello students, welcome to my channel Amazing Game Park. So students, in today's lecture, we are going to discuss a topic, very important topic, that is a radicals. What is a radicals actually students? So this is one of the important topic of the chemistry. What is a radicals? So radical is nothing but what? Correct? So uh, regarding the radicals, the radicals is the atoms of the element. Okay. Or it is a group of atom of a different elements and possessing or behaves uh, in the way that is a unique charge they are having okay so it may be the positive or negative charge so see once again what is a radicals a radicals means the atom of element atom of an element atom of an element or group of atom group of atom group of atoms of different elements different elements different elements elements behaves behaves a unit charge unit charge that is positive or positive or negative charge negative charge So, uh, by the definitions, you now come to know that what is a radical. So, radical is the atoms of the elements or it is a group of atoms of a different elements and behaves a charge. Which charge? Positive or negative charge. They behave. Correct? Means, uh, in simple way, in the simple language, if I want to explain what is a radical. Radical is nothing but the positive or negative charge particles. Understand? So, positive and negative charge compounds, positive or negative charge atoms is known as the radicals. Understand? So, let us discuss the briefly about the radicals, or what is actually the concept is there. So, let us see the examples. Before going to see the examples, what is this positive, positive, positive radicals, correct? Positive radicals is known as Positive radical is known as basic radicals. It's known as the basic radicals. Okay. Why the negative radicals, negative or negative charge, negative charge radicals. Okay. So negative charge radicals is known as the acidic radical. Is known as the acidic. This is the basic radicals and this is also known as the acidic radicals. So positive charge radicals. I write here charge radicals. So here also positive or negative charge radicals okay so positive means basic radical negative means acidic radical understand now so very important discussion students so basic radicals are the positive charge there is another name is there for the basic radicals that is the cation cation means positive charge why the acidic radical is known as the anion means negative charge understand so this is the actually the basic concept about the radicals these are the basic concept about the radicals what is the radicals what's uh, actually the names is there for the radicals the basic radical acidic radical basic radical is known as the cations acidic radical is also known as the anions so let us see the examples if i will write like that na plus na plus so na one plus is there so as plus is there, this is which radical students? This is the basic radical. This is the basic radicals. Okay. So plus one charge is there. If I am writing Cl minus, which type of radical is there, students? Now this is the acidic radicals. Understand? So acidic radicals is there. So this is very easy to identify which type of radical is there. Okay. So positive and negative charge species also known as the radicals. Understand? So now if I am writing one examples, then you have to tell me which type of radicals is there. Correct. So if I am writing the examples like NaCl, this is the compound. Okay. So NaCl, in the NaCl, what types of radicals is there? Correct. So Na plus is there, obviously. So Na is forming one plus charge and Cl forming one minus charge. So in the compound, there is always 
one positive radical is there and one negative radical is there. So this is a positive radical and this is negative radicals and they form the compounds. Correct. So if you are going to consider any compounds, so they are consist of one positive radicals and one negative radicals. This is very important. So keep in mind that this forms after the Na plus and Cl minus. So such type of radicals they are formed. Correct. So this is one example. If you are going to see another examples for examples AgNO3 or you can take the copper sulfate. Okay, copper sulfate. So copper sulfate is one example. Copper sulfate in that copper is going to form Cu2 plus and SO4 2 minus is there. So one interesting things I have to explain you here. If your basic radicals consist of only one plus charge, then your acidic radical also consists of only one minus charge. Okay. If your basic radical consists of two plus charge, your acidic radicals is also consist of the minus two charge. Means it is going to neutralize. Understand? Very important. So, bacho dekhi hai kya hai radical ka concept. So, bahut important concept hai chemistry ka radicals ka concept kya hota hai. Mai aaj aapko batane ja raha hon. Ki isme atoms of any elements, koi bhi elements ke atoms rege ya alag alag uh, elements ke atoms rete hai. तो ये हमने चार्ज भी यूज करते हो खुद ठीक है तो वो चार्ज कौन से होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी यूज करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो भी यूज करते हैं या वो जो पार्टिकल्स होते हैं तो उन्हें हम रेडिकल्स कहते हैं ठीक है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही रेडिकल्स कहा जाता है याद रखिए तो हमको ये मालूम हो गया तब हम आगे देखने वाले कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही हम बेसिक रेडिकल्स कहते हैं ठीक है तो पॉजिटिव चार्ज रेडिकल्स को ही बेसिक रेडिकल्स कहते हैं और बेसिक रेडिकल्स को ही और एक नाम दिया है उसको ही हम कैटाइन्स बोलते हैं याद रखिए और ऐसे ही नेगेटिव रेडिकल्स नेगेटिव चार्ज रेडिकल्स है उसको हम एसिडिक रेडिकल्स कहते हैं और एसिडिक रेडिकल्स को ही एनाइन्स कहते हैं ठीक है तो ये भी याद रखना है आपको बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है जो कि बेसिक रेडिकल्स को कैटाइन्स एसिडिक रेडिकल्स को एनाइन्स बेसिक रेडिकल्स पॉजिटिव चार्ज एसिडिक रेडिकल्स नेगेटिव चार्ज ओके तो ये हम अभी एग्जांपल से देखें कैसा बनता है तो अभी हमारे सामने एग्जांपल से ये सोडियम मैंने लिखा है सोडियम Na+ में होता है आपको मालूम है वैलेंसी का कांसेप्ट से तो Na+ जो होता है प्लस भी होता है क्या ये हो गया आपका बेसिक रेडिकल्स अंडरस्टैंड तो आपको सीधा सीधा पहचान आना चाहिए कि प्लस चार्ज है तो बेसिक रेडिकल ऐसे ही ये है Cl- एक माइनस चार्ज है उस पे तो ये हो गया आपका एसिडिक रेडिकल्स अंडरस्टैंड समझ में आ रहा है सबके और इसमें देखिए अभी एक कंपाउंड से NaCl अब NaCl के कंपाउंड्स में बच्चों कैसे बनता है एक Na+ होगा और एक Cl- होगा तो ऐसे इसमें एक प्लस है तो एक ही माइनस रहेगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगर आपका बेसिक रेडिकल्स में एक प्लस है तो एसिडिक रेडिकल्स में एक ही माइनस आएगा अंडरस्टैंड ऐसे ही हमने कॉपर सल्फेट का एग्जांपल्स लिया है इधर कॉपर सल्फेट में Cu2+ बताया है इधर तो Cu2+ तो बेसिक रेडिकल हो गया तो उसका एसिडिक रेडिकल्स पे ही टू माइनस ही आने वाले तो यही हो गया सर बच्चों हमारे लिए आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेडिकल्स क्या होते हैं रेडिकल्स में एक्चुअली होता क्या है तो आपको एक सीधा सीधा कांसेप्ट है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स को ही हम रेडिकल्स कहते हैं तो वैसे बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल दो इंपॉर्टेंट पॉइंट से आज के लेक्चर में तो ऐसे ही बच्चों लाइक कीजिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए फ्रेंड्स को ऐसे ही चैनल शेयर करते रहिए जो कि नई नई वीडियोस जो मैं अभी डाल रहा हूँ तो ये अपने फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड सर्कल में भी उनको भी मिलना चाहिए जो कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो ऐसे वीडियोस अगर आप तक पहुँच जाए तो जरूर आपको आपकी स्टडी में उसका फायदा हो सकता है यही हमारा पर्पज है तो थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव नाइस डे